and welcome to the fourth video blog of March of Life. Today you will hear the touching story of Arya Itamar, a Holocaust survivor from Odessa. Last year, thanks to the March of Life, he could find the burial place of his father who died during World War II. Enjoy the video. Dear friends, members of March of Life, a few weeks ago, at the 9th of May, there was a ceremony near Moscow in which some of you, Egal, Vladimir and Petra, were planning to participate together with me, my daughter Orna and my grandson Jonathan. That ceremony is a traditional event in Russia celebrating the victory over the Nazis in the World War II. But for me, my family and you, it was an act of attachment of a plate with the name of my father, the paramedic Mikhail Solomonovich Volchonok, to the memorial monument with the names of all soldiers which fought and died in that battle in this area. The ceremony was modest, but the justice for my father was done, and you, my friends, March of Life people, you have the most critical part in that event, so important to me and my family. Therefore, it is my honor to send you my deep gratitude and to especially to the people which have been directly involved in that project. It had been started when you arrived with the Exodus musical in December 18, when Egal, by recommendation of its Hack chairman of the Exodus Memorial Committee, invited me to the performance in Gan Shmuel and also gave me the honor to speak before your audience. After the event, Egal and the Ops invited me to your annual assembly in February 19 in Tübingen as a guest of honor. Here, I met your wonderful people and I was deeply impressed by all of you and your courage to deal with the past. I met there many people and among them was Vladimir Kartunen, your representative in Russia, which managed uh, to locate the mass grave where my father is buried, but also a promise from the Russian army to attach the name of my father to the memorial monument, southwest of Moscow. Petra, who her grandfather was fighting here at the same front, had the courageous decision to come to the ceremony with us, which I hope will be the next year. As an expression of my gratitude to you, I attach here a video clip about my father. I know that some part of that clip will be difficult for you, but I am sure that people which has the courage to break the veil of silence, as Jobs said, will have enough courage to look at those parts. Thank you very much with my love, Arya. Oh,
Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Таунас и другие. אנחנו פה, מאחורינו, תחנת הרכבת המפורסמת של אודסה. אני נשארתי פה בעיר עם סבתא שלי. סבתא שלי, אישה חזקה, רבת תושייה, לקחה אותי פה לרכבת והצליחה לדחוס אותי פנימה, לתוך הרכבת, כנראה האחרונה שהצליחה להיחלץ מאודסה לפני הכיבוש. כי אודסה הייתה במצור. של הצבא הרומני, והיא דחסה אותי לרכבת, והרכבת נסעה לכיוון צפון, אבל בדרך ירו עליה. ואני זוכר שהיה ירי דרך חלונות, קודם כל אני זוכר שזה היה בלילה, ב', אני זוכר שצהלות של סוסים פרשים שהתנפלו על הרכבת וירי לתוך החלונות ו- ורסיסים של זכוכית, והסבתא שלי נשכבת עליי. כדי להגן עליי, למרות הכל חטפתי רסיס פה ב- ב- בראש קצת. מה קרה אחר כך, אני כבר לא זוכר. התעוררתי בעיר קטנה, אה, לא רחוק ממוסקבה, ושם איכשהו גם אימא שלי חברה, ומשם ברחנו על המזרח. Эх, дороги, пыли да туман, Холода, тревоги, да степной бурьян. Знать не можешь доли своей, את הקטע הזה אני זוכר לפני שהוא גויס, בתמונה אחת כשהוא הגיע לחופש במדים, והוא, ואני בכיתי, והוא ניסה לפייס אותי על ידי זה שהוא הוציא עיפרון מהכיס, עיפרון צהוב. כן. וניסה לתת לי כדי שאני אפסיק לבכות. ורב, אותו קרב שהוא נהרג בו, היה קרב נוראי. ושהרבה מאוד אנשי רפואה נפגעו בגלל שהם התרוצצו בין הייתה הפגזה נוראה של הארטילריה הגרמנית והם התרוצצו בין הפצועים, במיוחד הקצינים, במיוחד הקצינים ו- ורבים רבים מהם נפגעו באותו קרב וכולם קוראים בקברי אחים שם כן. באזור הזה זה היה בינואר 42 זה היה ב-18 ב- בינואר 1942 mm.
степи. Вьется пыль под сапогами, Степями, полями, А кругом бушует пламя, Да пули свистя. Combat medic, thy name shall be praised. While death and darkness did flood, so far, yet so close to my heart, in the field which no one survived. What were you doing, brave medic, in this final and inhuman war? Did you run through the fire and rain, while the forces retracted some more? And in that inferno on the river bank, was the wounded man screaming your name? Did you crawl toward him on the snow as the little town went up in flames? Fear not, Michael the medic, there is no more smoke to behold. In heaven thy name shall be praised as the medic who came from the cold. Край сосновый, солнце встает, У крыльца родного мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями, Все глядят во след за нами. Родные глаза, эх, дороги, пыли до тума, холода тревоги, до степной бурья, холода тревоги.